benim üstümün karalanması ve bana bir e, hakaret edilmesi kulağıma geldi. Ben de konseyde e, saygı çerçevesinde bunu Nisa'ya sordum. Niye Nisa gidip benimle alakalı hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanabiliyor? Ben kendisine bunu sormak istiyorum. Ee, evet, bir şeyler yaşandı ve bitti ama bitti. Benim açımdan bitti ya da öyle söyleyeyim. Ama görüyorum ki hala ismim konuşuluyor, zikrediliyor ve adıma bir e, söylemde bulunuluyor. Karaktersiz ya da hani bunun gibi kelimeleri söylemesi çok yersiz, yakıştıramadım. E, saygı demek ki bitmiş, demek ki yarışmaya başka şeyler e, taşımaya çalışıyor. Ama ondan diyeceğim benim adıma ağzını almaması, e, tamamen ben yokmuşum gibi davranması. Çünkü ben oyun alanında, konseyde ya da e, yarışmada herhangi bir yerde onun yüzünü bile görmüyorum. E, ona baktığımda hiçbir şey de hissetmiyorum. Bana çok e, simple, sade, normal bir birey gibi geliyor. Umarım e, adım ağzını almaz bir daha ve yarışmaya e, sadece e, performans ve parkur odaklı odaklanıp yeni hayatında kimle mutlu oluyorsa olsun beni ilgilendirmiyor. Barış'ın gittiği o gün de ortalık karıştı bu arada. Hmm. Ondan da bahsedeyim. Şey olmasın yani arada kaynamasın hmm. yani. Şey e, senle Atakan'ın aynı anda oylamada çıkması beklenmiyor değil ha, mi? Zaten Barış benim çıkmamı bekliyor. Biz Barış'la konuşmuştuk zaten. Ha, Sen ismin çıkacak. Çıkısını demiştim ben de onu zaten konuştuğumuzda. Yani şey, öyle, öyle bir hikaye var ya, beni azından falan mı tabii ki de? Ya onu da ee, söyleyeyim, varım bir şey olmaz. Barış, ilk konsey öncesinde, kendisinin çıkmadan, aday olarak gösterilmeden önceki konsey öncesinde bana demişti ki e, Furkan senin ismin çıkacak, ben senin ismin çıkmasını istemiyorum. Belki bir koruyucu bir şeyle yaptı. Hoş, yani Barış'ın da beni koruması da gerekmiyor. Burada kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Yargılamak olarak değil kesinlikle ama sadece şöyle bir olay oldu Barış'tan yakın. Ee, burada senin ismini çıkacağını, Atakan ismini çıkacağını bilmiyordum. Burada bir toplanılmışlık vardı. Ben de olaya sonradan girdiğimde e, Mert de buradayken, kızlar da buradayken e, Mert'e şunu söyledim. Sen dedim eğer yazabilirsin ama senin e, kızları etkileyip benim adımı çıkarttığını duydum. O sırada e, şey muhabbeti döndü. Hani bunu kim söyledi? Kızlar da dedi ki bir, bir seni öyle ismin bile geçmedi. Seni evet. yazmayı hiç düşünmedik. Evet. E, bunu Elif ile Sema'ya da söyledim. Hani benim amacım ben e, ben de benim amacım ben Mert'e eğer bunu yapıyorsan aslında e, bunu yapmamalısın. Kendi fikrini yaz ama diğerlerini etkileyemezsin demekti. O dedi ki ben böyle bir konuşmaya girmedim. Kızlara sordum o da girmedi. Yok, e dedi kimden duydun şey. bunu? Kimden duydum? Söylemeyeceğim bunu. Söyleyemem. Ben, Sonra söyleyeyim. muhabbet şuna döndü. Şu an hani kim söyledi? Hadi söyleyin söyleyin. Kim yok burada? Barış yok. Bir tek Barış yok. E ben de hani burada olmayan bir tek Barış vardı. Barış'tan duydum. Barış'ın kimden duyduğunu da bilmiyorum bu muhabbeti dedim. E, kızlar hiç böyle bir şeye girişmemiş. E, ben boşu boşuna az daha Mert'e e, biraz daha sinirli davranırsa ilk duyduğumda aslında sana bunu birebir de soracaktım. Benim olaylardan bu arada hiçbir haberim yok kızlarla. Bir, Bizim de yok. Bırakın işte. böyle bir muhabbetin olmasın hani muhabbet bile edemedik. Ya biz de süz gelmeden zaten çözümleyemeyiz diye bu konuyu çok sonuçta yani. dallandırıp kızlar, uzaklandırmadık. Kızlar, Herkes kızlar kendi fikrini ya. söyleyebilir ama fikir <gülüyor> etkileyen varsa ben buna karşıyım. Kampa döndüğümüzde e, bir fotoğrafla karşılaştım. E, Adem'le Barış'ın bir anda e, ormanın içine girip... E, Biri bir konuşurken e, gördük ve ben rahatsız oldum bu durumdan. Ben senin abi bir anda Barış'ı oraya çekmen, çekmeni yanlış ben buldum. Niye çek e, ben ya, yanlış niye buldum, niye ben niye sadece fikrimi ben abi çekmedim. ben bir söyleyeyim. Kardeşim o ben neydi ki Ama senle konuşabiliriz dedi. Şu anda. Tamam gel konuş, konuş, ben de, gel ki, konuş. Ben gel yanlış konuş. buldum, ben bunu söylemekte de tamam. e, şeyim. E, olaylar tabii ki de... Barış Konuş, inkar edecek tabii cevabını ki de dinle ama cevabını tabii dinle ki abi, abi. Tabii ki de söylediklerim önce tamam. ben anlatayım. Ee, Barış konuşayım. tabii ki de ben söylemedim diyecek ya da yanlış anlaşılma diyecek. Zaten bu olayın böyle olsa belliydi. Anladın mı? Ben sadece Bak. seninle alakalı oraya Bak, bir anda Barış'ı çekmeni yanlış cevabımı oldum. Sadece dinle. bu. Sonunda ben de bu söyledim mi? Adem söyledi. Cevabımı dinle. Barış olmadan burada konuşmayalım dedi. Cevabımı dinle. Tamam tamam ben de oradan geleceğim zaten. Cevabımı lütfen dinle. Tamamen Barış'ın Barış'ın yüzüne de söyledim. Üzerine vazife olmayan şeylere bir şekilde müdahale etmesinden kaynaklandı. Yani ben ona kendisine de söyledim. Bana ilk söylediğinde Furkan'ın gitmesini istemiyorum dediğinde sürgün adasına. Ben dedim ki ya sen niye karışıyorsun? Giderse gider. Burada herkes birileri bir gün gidecek. Ben de gideceğim, sen de gideceğim belki dedim. Yani bu işlere girme. Bu işler suyu bulandırır. İnsanlar bunu farklı noktalara çekerler. Yani biz... Kurt postu giymiş, kurtlar sürüsünün içindeyiz. Yani All Star'dayız. Bunu bilmemiz lazım. Barış da bana konseyden çıktıktan dedi, sonra dedi ki Furkan konusunu seninle dedi, bir birebir konuşabilir miyiz dedi. Evet. Gel geçtik oraya tamam mı? Bana dedi ki ne konu? Dedim ki sen dedim üzerine düş, vazife olmayan işlere bulaşmışsın. 
Dedim ne zaman dedim Sema dedim benim yanımdaydı. Sema dedim Furkan'ı yazacağım diye bir şey söylemedi. Furkan'ın ismini duymuş olabilirsin ama Furkan'ı yazamam dedi Sema dedim. Tamam, tamam mı? Ondan sonra dedim ki geçersin arkadaşlarına dersin ki kardeşim ben yanlış duymuşum özür dilerim dersin dedim. Ondan sonra ben dedim zaten sana söylediklerimi Furkan'a da söyledim. Tamam. Onun yanı sıra dedim e, Batuhan'la bir şeyler konuşmuştum dedim. Böyle şeylere niye giriyorsun dedim. Geç şimdi dedim sana söyleyecekler dedim. Gereken cevabını ver. Sinekten yağ çıkarma operasyonu. Hani sen Barış'la niye arkaya gittin? Niye onu çektin buraya? Ya kardeşim bu sen de olsan sen de bana sorsan sana da aynı cevabı veririm. Yani ne yaşanmışsa Neyse o. Sen Mert'in kızlarla konuşup birinden mi dedin? Sen kendi gözleminle mi söyledin bana? Ben Mert'in senin yazacağını zaten biliyorum. Sadece kafaya girip girmediği sen şey diye. Bir de burada okuyup konuş. Kendi gözleminle mi? Kendi gözleminle ama... Biz de cevap ee... birinden mi duyduk? Yok, Yok birinden duyma değil. Burada görüyorsun yani. Her gün kim kimle giriyor, bir şey giriyor, şu gibi. Ama adın çıkacak yani. Sürgünde bayağı konuştuk. Bayağı çıkacak. çıkacak. Bayağı çıkacak. Bayağı bir çıkacak. Bayağı çıkacak. Dört tane mi çıkacak? Barış'ı... Biz beklerken bizden önce soruları hazırladım. Ben nereden bileceğim? Belki de duyduğu insan Adem. Ve Adem orada dedi ki e, beni söyleme kardeşim. Ben nereden bileceğim abi bunu? Eğer bunu ilk bizden duysaydı belki de duyduğu ismi söyleyecek. Ben bunu nereden bileceğim? Ama şu anda e, Barış ne dedi? Bütün açıklamalarında bize bir benle konuşurken duyduğuma göre diyordu. Şimdi dedi ki benim fikrim ben benim tahminim dedi. Şimdi bu niye döndü orada? Nasıl döndü? Sercan'ın gelip sizin arkaya gitmesi. Tabii canım ya, arka, ben adamı yani. arkaya çekmişim gibi yani. yani çok imalı konuştu. Yani asıl, rahatsız etti asıl, beni yani. Asıl, asıl algı oluyor. Yani o yani. biraz böyle o, şey asıl, bir asıl tavır yani. Oluyor yani. Hoşuma yani. gitmeyen bir tavır. Ha çünkü ben kimseyi ben, arkaya ben, çekmem. Ben, benim Bu adam bana dedi ki, gel dedi sen ne dedi, abi, konular ne bana bir anlat ona göre ben bir takımla konuşayım. Ben dedim ki kardeşim sen dedim. Ben de Sema'nın Furkan'ı yazacağını Furkan'a söylemişsin. Başka birine gitmişsin, başka bir şey söylemişsin. Yani anlatılanlar evet, bunlar. Evet. İşte ona bunu söylemişsin, ya bir de olayı şuradan düşün. Takım Atakan'la... şimdi sana bunun sorusunu soracak, Atakan'la... cevabını verirsin dedim yani. Evet. Bir de bu. Atakan da benim isim çıkıyor abi. Hani olayım ne kadar hani varsayım ve öngörü olduğunu orada. Sema dedi yani. bana mesela orada dedi ki Sema dedi Furkan'ı yazacağını söyledi dedi bana. Ben dedim ki Sema öyle bir şey söylemedi. Ben yanındaydım. Aynen. Sema Furkan'ı yazamam dedi. Adem içeri gidip ona hiçbir şey söylememiş de olabilir. Farklı bir şey oluyor ama sen Niye şunu demiyorsun ki? Barış sana sorduğu zaman e, ne oldu, ne konuşacağız dediği zaman abi gel şöyle hep beraber bir ortada konuşalım dersin. Çünkü zaten Adem'in de bunu yapması gerek. Ama sen ormanın derinliklerine ilerleyip onu uyandırırsan adama soracağın soruya karşı bir karşılığı olur. En azından önden bir hazırlığı olur. Ben buradaki konuşmanın bana geçmediğini söylemek istiyorum. Barış'ın konseyde söylediği deyimle bana geçmediğini söylemek istiyorum. Doğrudur değildir ama bana geçmedi. Çünkü neden? Daha önceden uyandırılmış bir Barış'a sorulan sorular vardı. Ben eğer birine gidip sana vuracağım dersem o adam da gardta bekler zaten. Ona vuramazsın. Ya Doğru. senin Aynı soracağın şey. soruyu aslında ben tamam önceden yani. sormuşum ya. Yani. Evet işte yani. tamam benim sorduğum soru önceden sen ona sormuşsun. Tamam. Gerçekten eee Adem'in yaptığı bir şampiyona yakışacak bir hareket değildi. Adem'i çok severim. Bazı şeyleri gizli kapaklı konuşmak yerine en azından uyandırmak yerine diyor ki ben onun diyor akıl hocası değilim. Baba sen burada zaten kimsenin akıl hocası değilsin. Burada herkesin kendine göre bir aklı var ama akıl hocası değilim ona böyle böyle söyle demedim. Evet sen ona git işte sana bunu soracaklar bu cevapları ver demedin ama sana bunları soracak dedin. Adamı uyandırdın. Sen de bana desen ki ya takım da benimle alakalı işte bir tartışma olmuş galiba hani bu bunun özü nedir? Mevzu bu bu kardeşim Özet denilir. Yani. Özet bu, bu yani. Bir tık o kadar basit değildi şu konu anladın mı? Bir tık o kadar basit değildi yani. O de, dediğin kadar basit değildi. Çünkü farklı yerlere çekildiği için basitleşmedi yani. Aslında benim benim için gayet üzerine vazife olmana, olmayan bir konuya bir adamın yorum yapması evet. veya bir şekilde bir yetkiyi görmesi kendimde gibi bir şeydi benim için ya. Benim için çok basit bir konu. Sadece herkes farklı bir şey söylediği için farklı bir boyuta taşıdı.